ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে চাওয়া বিএনপিকে আন্দোলনের সুযোগ সরকারি দিয়েছে ইতালি প্রবাসীদের সংগঠনায় প্রধানমন্ত্রী বললেন জনগণ আর অশান্তি সৃষ্টির সুযোগ দেবে না ডেঙ্গুর প্রকোপে দিশেহারা রাজধানী সহ পুরো দেশ রোগীর চাপে ফাঁকা নেই হাসপাতালের মেঝে বারান্দাও সচেতনতার বিকল্প দেখছেন না চিকিৎসকরা এবং পূর্বাচলে দেশের প্রথম চোদ্দ লেনের এক্সপ্রেসওয়ে সাতানব্বই শতাংশ কাজ শেষ সেপ্টেম্বরে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম সিলেটের সঙ্গে যোগাযোগ হবে নিরবিচ্ছিন্ন সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান স্বাধীনতার বিরোধিতা করা দেশগুলো আবারও বাংলাদেশকে নিয়ে খেলতে চায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলতে দেয়া যাবে না তাই দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলে রোমে ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিক সংবর্ধনায় এ কথা বলেন তিনি শেখ হাসিনা জানান ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাওয়া বিএনপিকে দেশের মানুষ আর অশান্তি সৃষ্টির সুযোগ দেবে না কারণ তাদের কাজই হলো নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা রোম প্রতিনিধি হাসান মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে ইতালি থেকে আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় রোম সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার বিকেলে পার্কোদা প্রিন্সিপি দ্য গ্র্যান্ড হোটেলে যোগ দেন ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিক সংবর্ধনায় নাগরিক সংবর্ধনায় আওয়ামী লীগ প্রধানকে এক নজর দেখতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে জমায়েত হয়েছিলেন সহস্রাধিক নেতাকর্মী স্লোগানে স্লোগানে তারা শুভেচ্ছা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যাকে যারা রেমিটেন্স পাঠায় আমরা সেখানে টানা এক ঘন্টা প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে চাওয়া বিএনপিকে সরকারি সুযোগ দিয়েছে আন্দোলন করার আন্দোলন করে নাকি সরকার উৎখাত করবে আমরাও ছেড়ে দিয়েছি যে ঠিক আছে গণ আন্দোলন দেখি কত জোর কিন্তু আমরা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই বিএনপির কাজ উল্লেখ করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নৌকা মার্কাকেই বিজয়ী করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নৌকায় ভোট দিয়ে যে স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে এটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলাদেশেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়তে হলে আবার নৌকা মার্কায় ভোট চাইতে হবে এবং ভোট পেতে হবে স্যাংশনের রাজনীতি নিয়ে বক্তব্যের এক পর্যায়ে সরকার প্রধান জানান স্বাধীনতার বিরোধিতা করা দেশগুলোকে বাংলাদেশকে নিয়ে আর খেলার সুযোগ দেয়া যাবে না আমরা দেশ স্বাধীন করছি মুক্তিযুদ্ধে যাদের সমর্থন পাইনি তারা এখন নানাভাবে আমাদের দেশকে নিয়ে খেলতে চাই তাই খেলোয়াড়দের খেলতে দেওয়া যাবে না মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আর বাংলাদেশের মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে উন্নয়নের পথে যে গতিটা সৃষ্টি করেছি এই গতি যেন কেউ নস্যাৎ করতে না পারে যাদের দ্বারা আমরা সন্ত্রাস দূর করলাম যাদের দ্বারা আমরা জঙ্গিবাদ দমন করলাম তাদের উপরে স্যাংশন এই রহস্য তো বুঝে ব্যাপারটা কি তাহলে এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসটা কারা সৃষ্টি করে সেটাই তো বড় প্রশ্ন দিয়ে আবার কথা কথা হুমকি কি ভিসা স্যাংশন দেবে তা আমি সেটা বলেছিলাম যে মহাদেশ তো আর একটাই না পৃথিবীতে ইতালিতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের রোম ঢাকা সরাসরি ফ্লাইট চালুর বিষয়েও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে একটা শর্ত আছে আমার বিমানের সিট যেন খালি না যায় অবৈধ পথে না এসে দক্ষতা অর্জন করে বৈধ পথে বিদেশ যেতে প্রবাসীদের প্রতি অনুরোধ জানান সরকার প্রধান ইতালি সফরে এসে রোমে দুই দিন ব্যস্ত সময় পার করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার দু দুটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বললেন বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশি শক্তিগুলো নানান ধরনের খেলাধুলায় মেতেছে যা প্রতিহত করতে বাংলাদেশের সব ধরনের নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেই এগিয়ে আসতে হবে দেশ রক্ষায় প্রিন্সিপি দ্য গ্র্যান্ড হোটেল থেকে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রোম ইতালি বাংলাদেশকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এলএনজি এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে ইতালি এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকেও সই করেছে দুই দেশের সরকার মঙ্গলবার রোমে স্থানীয় সময় দুপুরে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিফিংয়ে জানান বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মী নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জর্জিয়া মেলনির সরকার ইতালি থেকে দেবাশিস রায়ের আরও একটি রিপোর্ট 
রোম সফরের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যান পালাজ্জো চিগি বা ইতালির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সেখানে তাকে স্বাগত জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বর্ণাঢ্য সামরিক কায়দায় রাষ্ট্রীয় সালামে সম্মান জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সময় চৌক সামরিক সদস্য ও ব্যান্ড দল দু দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে রীতিমাফিক বরণ করে নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এরপর পালাজ্য চিগির ভেতরে যান দুই প্রধানমন্ত্রী সহ দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠিত হয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এ সময় সংস্কৃতি বিনিময় এবং জ্বালানি খাতে সহায়তা সংক্রান্ত দুটি সমঝোতা স্মারক বিনিময় হয় দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পরে পার্কো ডি প্রিন্সিপি দ্য গ্র্যান্ড হোটেলে এসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের বিষয়ে ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বৈধ অবৈধ যারাই আছে তারা কিন্তু আপনার দেশে এবং আমার দেশে উভয় দেশের অর্থনীতির সহায় তার সাহায্য করতে আর আমরা চেষ্টা করব যাতে অবৈধ লোক না আসে ব্রিফিংয়ে উপস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক সাংবাদিকদের বলেন জ্বালানি খাতে দেশটি বাংলাদেশকে বহুমাত্রিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত রিনিউয়েবল এনার্জি এনার্জি এফিসিয়েন্সি এবং ওয়েস্ট এনার্জি এই ক্ষেত্রে ইটালি সরকার বাংলাদেশ সরকারকে আপনার রিসার্চ সাপোর্ট এবং জয়েন্ট ভেঞ্চার ইনভেস্টমেন্টের চাপ দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককে ফলপ্রসূ আখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন ইতালি বাংলাদেশের সঙ্গে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রোম ইতালি যুক্তরাষ্ট্রে মিসেউরের পর অ্যারিজন অঙ্গরাজ্যে বন্দুকধারের গুলিতে প্রাণ গেল প্রবাসী বাংলাদেশের রোববার ফিনিক্স শহরের কাছে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তের হামলায় মারা গেছেন মোহাম্মদ আবুল হাসিম তার বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচঙ্গের কালিকাপুর গ্রামে এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করেছে পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলায় ঘটনা বাড়ায় উদ্বেগ আর আতঙ্কে প্রবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে আবারও যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণ ঝরল এক বাংলাদেশির নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তের গুলিতে প্রাণ গেল মোহাম্মদ আবুল হাসিমের পুলিশ জানিয়েছে রোববার স্থানীয় সময় সোয়া সাতটার দিকে ডাকাতি করতে তার সানলাইট দোকানে ঢোকে সন্ত্রাসীরা এ সময় গুলি করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিয়াল্লিশ বছরের হাসিমের খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে তা মর্গে পাঠায় পুলিশ এ ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর সন্দেহভাজন হামলাকারী একত্রিশ বছর বয়সী বিলি জনসনকে আটক করেছে পুলিশ নিহত আবুল হাসিমের বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচঙ্গের কালিকাপুর গ্রামে তার স্ত্রী ছয় বছরের ছেলে এবং দু বছরের মেয়ে রয়েছে তার বাবা মা ও সাত ভাই বোন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে প্রায় দেড় যুগ ধরে বসবাস করছেন পুরো পরিবার সেখানে থাকায় যুক্তরাষ্ট্রেই তাকে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি নিহতের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ আর আতঙ্কে রয়েছেন প্রবাসীরা দুপুর একটায় টেম্পির ইসলামিক কমিউনিটি সেন্টারে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করে এই অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশি কমিউনিটি ফিনিক্সের বাংলাদেশি কমিউনিটি তে শোকের ছায়া নেমে এসছে এর আগে গেল আঠারো জুলাই দেশটির মিজৌরি অঙ্গরাজ্যে গ্যাস স্টেশনে বন্দুক হামলায় নিহত হন চট্টগ্রামের তরুণ ইয়াজ আহমেদ রুমিম এ ঘটনায় পুলিশি হেফাজত থেকে হাত করা সহ পলাতক অভিযুক্তকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র ডেঙ্গু প্রসঙ্গ রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর চাপে শয্যা সংকটে ব্যাহত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিদিনই রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে আক্রান্ত অমৃতের সংখ্যা দিনকে দিন প্রকট হওয়া ডেঙ্গুর প্রকোপে টালমাটাল সারা দেশ লাগাম টানতে সিটি কর্পোরেশন চালাচ্ছে ক্রাশ প্রোগ্রাম বিভিন্ন এলাকা থেকে পাওয়া যাচ্ছে এডিস মশার লার্ভা মঙ্গলবার সকালে ডেঙ্গু নিধন অভিযান চালায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগরীর দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ি এলাকার চারটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় প্রাণঘাতী এডিস মশার লার্ভা এ সময় তাদের এক লাখ দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় যতদিন পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ না কমবে ডেঙ্গু সহনীয় মাত্রায় না আসবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের মশক নিধন কার্যক্রম সচেতনতা সৃষ্টি 
প্লাস হচ্ছে লারভা সার্চিং সেই সাথে মোবাইল কোড আমাদের চলবে এদিকে রাজধানীর বাইরে রোগীর চাপে নাকাল হাসপাতালের পরিস্থিতি আলাদা ওয়ার্ড খুলেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এদের মধ্যে বেশিরভাগই ঢাকা ফেরত ঢাকা ফার্ম গেটে ছিলাম ওখানে কোশি করেছিলাম চিকিৎসাধীন রোগী পঞ্চান্ন জন এর মধ্যে সতেরো জন নতুন আক্রান্ত আমি মেডিকেল আইসি দুদিন ঘেমে যেত শরীর পুরোটাই আবার কিছুক্ষণ পর ছেড়ে যেত জ্বর টাইম টেবিল ওষুধ দিচ্ছে রংপুর বিভাগের আট জেলায় একশো বারো জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সংক্রমণ মোকাবিলায় সবাইকে সচেতন থাকার পরামর্শ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচন্ড জ্বর শরীর ব্যথা মানে মাথা দাঁড়ানোটা সম্ভব না মানে এমন অবস্থা শহরের সাইত গ্রামে এখন ডেঙ্গু বেশি অনুভব করা যাইতে আছে ভালো স্বাস্থ্য অভ্যাস গুলো মশারি ব্যবহার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর ব্যাপারে আমরা মানুষজনকে পরামর্শ দিচ্ছি এছাড়া পটুয়াখালীতেও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ শিশু সহ তিপ্পান্ন জন নতুন আক্রান্ত রোগী জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ওমর ফারুক সময় সংবাদ তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম চোদ্দ লেনের সড়ক কুড়িল পূর্বাচল লিঙ্ক রোড পাড়ি দিতে সময় লাগবে মাত্র আট থেকে দশ মিনিট এরই মধ্যে শেষ সাতানব্বই শতাংশ কাজ সেপ্টেম্বরে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সড়ক চট্টগ্রাম সিলেট সহ আশপাশের জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ করবে নিরবিচ্ছিন্ন আগামীর বাংলাদেশের জন্য এই পথ হবে পথ প্রদর্শক মোবারক হোসেন শুভ ও সালাউদ্দিন আল মামুনের ক্যামেরায় রাশেদ লিমন রিপোর্ট নতুন পথের যাত্রা নতুন পথ চলা কুড়িল পূর্বাচল লিঙ্ক রোড দেশের প্রথম চোদ্দ লেনের এক্সপ্রেসওয়ে তার উপর আধুনিক নির্মাণ শৈলী আর নান্দনিকতা এই পথকে এগিয়ে রাখবে সবার আগে যেন দিন বদলের সনদ হাতে দাঁড়িয়ে অদম্য বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা যেন এই পথেই শুরু কুড়িল থেকে পূর্বাচলের শেষ প্রান্ত বারো দশমিক তিন কিলোমিটার মাঝের আটটি লেন এক্সপ্রেসওয়ে ছয়টি লেন সার্ভিস রোড দেশের প্রথম চোদ্দ লেনের সড়ক হলেও দক্ষিণ এশিয়ায়ও এর আগে দেখা মেলেনি এমন পথের পাখির চোখে দেখলেই নজর আটকাবে পাঁচটি অ্যাডগ্রেড ইন্টারসেকশন একটা গাড়ি কুড়িল থেকে আসলে সে নির্দ্বিধায় কাঞ্চন পর্যন্ত আট থেকে দশ মিনিটে হচ্ছে যে চলে যেতে পারবে এবং এর দুই পাশে হচ্ছে সার্ভিস রোড আছে নান্দনিকতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বালু নদীর উপর ছয়টি সেতু আর নজর কাড়বে কুড়িল থেকে দুই পাশের একশো ফিট খাল উত্তর দক্ষিণের সঙ্গে তেরোটি ব্রিজ এই পথের গুরুত্ব বাড়াবে বহু গুণে এই তেরোটি ব্রিজ করার কারণ হচ্ছে যে আমরা এই উত্তর দক্ষিণের জনবসতিকে এই তিনশো ফিটের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমন্বয় করা এর ফলে আশেপাশের জনগণ এই রাস্তা উপকার ঠিক মতোভাবে পাবে শুরুর আগে নিরবিচ্ছিন্ন এই পথের সুফল মিলছে শেষ সময় এসে চলছে উদ্বোধনের প্রস্তুতি লাইট পোস্ট বসানো শেষ শীঘ্রই বসবে সড়ক বাতি বাকি আছে রোড মার্কিং সৌন্দর্যবর্ধন সার্বিক অগ্রগতি সাতানব্বই ভাগ সব ঠিকঠাক থাকলে আসছে সেপ্টেম্বরেই আনুষ্ঠানিকতা সারবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিনিশিং ওয়ার্ক কিছুটা বাকি আছে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে এই ফিনিশিং ওয়ার্ক শেষ হয়ে যাবে এবং আশা করছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে উদ্বোধন করবেন কেবলমাত্র যোগাযোগকে দ্রুত করাই নয় এই পথ অমিত সম্ভাবনার এক পথ এর মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম এবং সিলেটের নতুন এক সংযোগ স্থাপন হবে যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ সড়ক নেটওয়ার্কের জন্য এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাড়ে বারো কিলোমিটারের এই পথ 
রাজধানী টানবে নতুন গতি পূর্বাচলের নতুন শহর শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ হবে মসৃণ ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম সিলেট নরসিংদী গাজীপুরে যে নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ তৈরি হবে তা যেন জানান দিবে আগামীর বাংলাদেশকে তো এই যে এক্সপ্রেসওয়ে ফলে যেটি হবে আপনি জানেন যে আমাদের যেহেতু ঢাকা বাইপাস আর একটি পিপিবি প্রজেক্ট হচ্ছে এই বাইপাস দিয়ে এসে অনেক কিন্তু এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে ঢাকার যে প্রবেশদ্বারগুলি আছে সেখানে চাপ কমিয়ে দেবে ডিএমটিসিএল এর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পথ দিয়েই যাবে এমআরটি লাইন ওয়ান তখন এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বহুগুণে বাড়বে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দুদকের কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণা থামছেই না সরকারি কর্মকর্তাদের টার্গেট করে একটি চক্র অভিনব কায়দায় হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা আলাদা অভিযানে দুই ভুয়া দুদক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ বলছে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিরা বেশিরভাগই ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বুলবুল রেজার রিপোর্ট পড়ালেখা একদম নেই বললেই চলে রেজওয়ানের তবে দুষ্টু বুদ্ধিতে ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের এক উপপরিচালকের নাম পদবি ও ছবি ব্যবহার করে তিনি হোয়াটসঅ্যাপে খুলেছেন অ্যাকাউন্ট সেই নম্বর ব্যবহার করে তিনি ফোন করেছেন জেলার একাধিক সরকারি কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন অবৈধ সম্পত্তি অর্জন সহ নানা অনিয়মের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ জমা পড়েছে টাকার বিনিময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেন এভাবেই অনেক সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তিনি হাতিয়ে নিয়েছেন মোটা অঙ্কের টাকা নাইম আহমেদ রেজওয়ানের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে দুদকের নামে একটি ইমেইল আইডি খুলেছেন সেই ইমেইল থেকে তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির বিষয়ে চিঠি ইস্যু করেছেন মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে দুদক কর্মকর্তা পরিচয়ে ফোনও দেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দুর্নীতির মামলার ভয় দেখিয়ে দাবি করেন মোটা অঙ্কের টাকা এক সরকারি কর্মকর্তা বিষয়টি যাচাই করতে দুর্নীতি দমন কমিশনে যোগাযোগ করে জানতে পারেন তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো অভিযোগ নেই যেই লোকটাকে তারা টার্গেট করে সেই লোকের কিছু আশেপাশে আত্মীয় স্বজন নিজের অন্য বাড়ি ঘরে ছবি তুলে রাখে তখন ওই লোকটাকে বলে যায় এই যে দেখেন আপনার নামে এই আছে দুদুকে আপনার নামে কমপ্লেন হয়েছে এখন আপনি যদি মানে চুপচাপ মানে শেষ করতে পারলে পুলিশ বলছে এই ভুয়া দুদক কর্মকর্তারা শতাধিক সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন অনেকেই না বলে বা কারোর সাথে শেয়ার না করে এভাবে টাকা দিয়ে দিচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা পরিচয়ে ফোন করে কেউ ভয়ভীতি দেখালে তা যাচাই করার পরামর্শ পুলিশের তাহলে সেটা যাচাই করতে হবে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর ভয়াবহ দাবানলে পুরেই চলেছে এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে গ্রিস এবং আলজেরিয়ায় গ্রিসে দাবানল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে দমকল বাহিনীর একটি বিমান এতে দুই পাইলট নিহত হয়েছেন অন্যদিকে আলজেরিয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকল বাহিনীর আট হাজারের বেশি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানলে গ্রিসে এ পর্যন্ত পুরে ছাই হয়ে গেছে প্রায় নব্বই হাজার একর বনভূমি আবাসিক এলাকার কাছে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন জীবন বাঁচাতে ঘর ছাড়ছেন মানুষ রোডস দ্বীপ এবং করফু দ্বীপ থেকে এরই মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় ত্রিশ হাজারের বেশি বাসিন্দাকে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে দমকল বাহিনীর সদস্যরা গ্রিসের দাবানল পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে জানিয়ে তিনি বলেন আগামী কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেবার আশঙ্কা আছে এদিকে দাবানল নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ জানিয়েছেন রোডস দ্বীপের বাসিন্দারা আক্রান্ত এলাকায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিলেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ অনেকের ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের আরেক দেশ ইতালির পাহাড়ি অঞ্চলেও দেশটির সিসিলি অঞ্চলের পালেরমো শহরে আগুন পৌঁছে গেছে লোকালয়ের খুব কাছে জীবন বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছাড়ছেন বাসিন্দারা এরই মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পালেরমো শহরের বিমানবন্দর এদিকে স্পেনের গ্র্যান্ড কানারিয়া দ্বীপ এবং তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি নতুন নতুন এলাকায় দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে শুষ্ক আবহাওয়া আর তীব্র দাবদাহের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন দাবানলে বিপর্যস্ত আলজেরিয়াও দেশটির পাহাড়ি অঞ্চলে আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে কয়েকটি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল আগুন নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে দমকল বাহিনীর আট হাজারের বেশি সদস্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আড়াই হাজারের বেশি বাসিন্দাকে আগুন নেভাতে গিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ
এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে চাওয়া বিএনপিকে আন্দোলনের সুযোগ সরকারি দিয়েছে ইতালি প্রবাসীদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বললেন জনগণ আর অশান্তি সৃষ্টির সুযোগ দেবে না এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়